किड्स तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि व्हाट इज अ रोटेशन सो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट एंड इट मेक्स डेज एंड नाइट सो टुडे वी बी लर्निंग अबाउट रेवोल्यूशन सो व्हाट इज अ रेवोल्यूशन अर्थ रोटेशन के साथ-साथ रेवोल्यूशन भी करती है revolution is the movement of the earth around the sun so while rotating on its axis the earth also revolves around the sun this movement is called revolution the earth revolves around a fixed path called a orbit aisa nahi hai ki earth kahin bhi move kar rahi hai uh, aur revolve kar rahi hai sun ke around ek particular path hai ek fixed path hai jisko hum kehte hain orbit the orbit is oval in shape it takes the earth about 365 days or one year to complete a revolution revolution makes seasons jaise rotation ki wajah se hame day and night mila aise revolution ki wajah se hame seasons mile the revolution of the earth causes four seasons summer autumn winter and spring the figure shows the revolution of the earth and the change of the season so is फिगर से हमें पता चलता है कि कैसे वो रिवॉल्व कर रही है सो दिस इज द ओवल फिक्स्ड पाथ ऑफ द अर्थ व्हिच इज नोन एज द ऑर्बिट ये है सन इसके अराउंड मूव कर रही है तो जैसे हम पहले पढ़ेंगे पोजीशन 2 के बारे में सो व्हेयर इज पोजीशन 2 हियर सो इन पोजीशन 2 नॉर्दर्न हेमिस्फेयर गेट्स द मोर सनलाइट देयरफॉर इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्यों बिकॉज़ नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन at this position the north pole is tilted towards the sun the northern hemisphere gets more sunlight therefore it is summer in the hemisphere ab isme to sun ki taraf hai ye tilted isliye yahan summer ho gaya to obviously baat hai ki dusri side mein winter hoga wo southern hemisphere hai jo ki northern hemisphere ke bilkul ulti taraf hai theek hai so the southern hemisphere gets less sunlight therefore it is winter in this hemisphere the days are shorter than the nights ऐसे अब पोजीशन फोर के बारे में पढ़ेंगे पोजीशन फोर में क्या है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नॉर्थ पोल अवे है सन के और साउथ पोल या सदर्न हेमिस्फेयर टुवर्ड्स है सन के तो सदर्न हेमिस्फेयर में हो गया समर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो गया विंटर सो द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर गेट्स लेस सनलाइट एंड देयरफॉर इट इज विंटर इन द हेमिस्फेयर ये बात समझ में आ गई पोजीशन टू और पोजीशन फोर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन के तरफ है इसलिए यहाँ समर है और यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन के उधर है अवे है इसलिए यहाँ पे विंटर्स है अब पोजीशन वन के बारे में पढ़ेंगे पोजीशन वन और पोजीशन थ्री जो है ये मिडियोकर पोजीशन हैं इसमें सनलाइट इक्वेटर पे पड़ रही है डायरेक्टली और इक्वेटर हमें पता है कि मिडल ऑफ द अर्थ का लैटिट्यूडनल लाइन है तो मिडल ऑफ द अर्थ में पढ़ने की वजह से ना एक्सट्रीम कोई भी कंडीशन नहीं है ना ज्यादा समर्स है और ना ज्यादा विंटर्स है इसलिए वहां पे ऑटम्स और स्प्रिंग है यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम है सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग है सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग है ऐसे यहाँ से हम लोग इनकी पोजिशन का पता करते हैं सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एज इट एक्सप्लेन द रेवल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द चेंज ऑफ द सीजन सो so, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है बहुत अच्छे से याद करना है हमने रेवोल्यूशन से पढ़ा कि रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ दैट इज नोन एज ऑर्बिट रेवोल्यूशन गिव्स अस द चेंज ऑफ द सीजंस जो भी हेमिस्फेयर सन के पास होगा वहां पे समर होगा और दूसरे वाले में विंटर होगा दो पोजिशन अर्थ की ऐसी है जहां पे कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होती ऑटम और स्प्रिंग सीजन आते हैं वहां पे देर इज अच इज गिवेन द अर्थ एक्चुअली टेक्स थ्री सिक्सटी डेज टू गो अराउंड द सन वंस जैसे हमने पढ़ा कि इससे एक पूरा साल बनता है पर एक्चुअली में उसको 365 और वन फोर्थ डे लगता है ये कंप्लीट करने में एक सर्कल तो हमें पता है कि लीप ईयर आता है लीप ईयर में क्या होता है हर चार साल बाद लीप ईयर आता है लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज होते हैं तो वो 366 डेज कैसे बने तो हर बार उसने 365 सिक्सटी फाइव वन बाय फोर्थ डे में कंप्लीट किया 
अगर मैं 365 को लू तो ये तो हो गया चार साल चार बार इसको किया और चार बार वन बाय फोर को प्लस करूं मतलब वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर विल बी वन सो एक पूरा दिन और बन गया इसलिए वो एड हो जाता है फेबर मंथ में और उसको हम कहते हैं लीप ईयर सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा रोटेशन के बारे में और रेवोल्यूशन के बारे में रोटेशन से हमें मिले डेज एंड नाइट रेवोल्यूशन से हमें मिले सीजन और रेवोल्यूशन पूरा अर्थ के अराउंड सन के अराउंड होता है और सन के अराउंड 365 डेज लगते हैं एक पूरा साल लगता है उसको ये सर्कल कंप्लीट करने में और ये सर्कल वो एक एक्सिस के अराउंड देता है आई होप यू हैव अंडरस्टूड रेवोल्यूशन डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन वॉट आउटकम्स वेन दी अर्थ डज दिस मूवमेंट and how seasons are changed how days and nights are uh, how days and nights become so uh, after this we have question and answers which we'll be uh, continuing after we finish this chapter and after i understand that you don't have any of the doubts in this movements of the earth so okay kids bye bye take care